ሰላም የተከብራችሁ የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እንደዚሁም ሐሳብ አስተይቶቻችሁን ስለምትሰነዝሩ እጅጉን አድርገን እና መስግናለን ምርት ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሱን ተክቶ ይቀጥላል ያላግባብ ከስራታ ግደናል የሚሉና የአየር መንገድ ሰራተኞች ቅሬታ ያቀረቡ ይገኛሉ ከአየር መንገዱም ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብተዋል አየር መንገዱ በዲሲፕሊን ግድፈት ምክንያት አስተዳደር አይርምጃ ተወስዷል ብሏል ያላግባብ ከስራ ገብታችን ታግደናልና ተባረናል ያሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች በተወካቸው በኩል ቅሬታቸውን ገልጿል በተለያዩ ጊዜያት እግድ ወጣባቸው 10 የአየር መንገዱ ሰራተኞች የታገዱበትና የተባበሩበትን ድብዳቤዎች አየዘው ለሪፖርተር ጋዜጣ መላካቸው ተገልጿል መደበኛ ያሉና የመገናኛ መድረክ ተጠቅመው የተቋሙን ማኔጅመንት ስም የሚያጎድፍ መልእክት ለሰራተኞች በማስተላለፋቸው የም ተቋሙ የምተዳደረበትን የስነ ምግባር መረ የሚጥስ በመሆኑ ጉዳያቸው እስኪጣራ ድረስ ከስራ መታገዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ መስከረም 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የደረሳቸው ካፒቴን አዲሱ ወልደ ሚካኤል ናቸው ድርጊቱ ባሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 1556019 መሰረት የስራውን ስከማቋረጥ የሚደርስ ቅጣት የሚያሰጥ ቢሆንም ሁሉ ሳይቋረጥ ምርመራ እንዲደረግበት መወሰኑን በደብዳቤው ላይ ተገልጿል አቶ ወንድማገኝ ፍቅሩ የተባሉ ሌላው የአየር መንገዱ ሰራተኛ መንጃፍ ቃድ ሳይዙ የተቋሙን መኪና በኤርፖርቱ ቅጽር ግቢ ውስጥ አሽከርክሯል ተብለው የሥራውላቸው መቋረጡን የሚገልጽ ደብዳቤ ጻፈላቸው ሰኔ 24 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነው ደብዳቤው ድርጊታቸው በአየር መንገዱ ደንብና በሰራተኛ ህጉ መሰረት ያለምን ማስጠንቀቂያ ሥራውላቸው መቋረጡን ያትታል ደብዳቤው ጻፈላቸው ሰኔ 24 ቀን ሲሆን ውሳኔው የጸናው ከሰኔ 27 ቀን በኋላ እንደሆነ ሰነዱ ያስረዳል አየር መንገዱ ያላግባብ ከስራ አግዷቸዋል የተባሉት ሶስተኛው ግለሰብ ካፒቴን ያይራድ አብራ ሲሆኑ የተቋሙን ማኔጅመንት ቡድን ስም የሚያጎድፍ መልእክት ለሰራተኞች አስተላልፏል ተብለው ከስራ መታገዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ድረሳቸው መስከረም 26 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት መሆኑ ታውቋል የአየር መንገዱ ማኔጅመንት አካል በጽሁፍ ሰድበዋል ተብለው የስራ ግድ ወጣባቸው አቶ ኃይለ ሚካኤል ደመና ይተባሉ የተቋሙ ሰራተኛ ያላግባብ ከስራ ተአግዷል ከተባሉት ውስጥ ናቸው ድርጊታቸው ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገው በመሆኑ ጊዜያዊ ግድ እንደተጣለባቸው የሚገልጹ ደብዳቤ ጻፈው ህዳር 5 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ሲሆን የጸናውም ከህዳር 8 ቀን ጀምሮ ነው የሰራተኞቹን ቅሬታ ለሪፖርተር ያደረሱት ካፒቴን የሽዋ ስፋንታውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሰረተው የሰራተኛ ማህበር ሊቀ መንበር መሆናቸው ታውቋል በአየር መንገዱ ሰራተኞች ላይ እየደረሰ ያለው ብደል ከማህበሩ ጋር ያላቸውን ግንኙነት መሰረት ያደረገ መሆኑን ሊቀ መንበሩ ይናገራሉ ሪፖርተር ካፒቴን የሽዋስን ካነጋገረበት እለት አንድ ቀን ቀደም ብሎ የማህበሩን ፎርም ይዛ የተገኘች የአየር መንገዱ ሰራተኛ ወዲያው ስራ አቁማ እንድትወጣና መባረሯን የሚገልጽ ደብዳቤ ሰኞ ህዳር 6 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት እንድትወስድ እንደተነገራት ለሪፖርተር አስረድቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ከተከላቀሉ በኋላ የተመሰረተው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሰረተው የሰራተኞች ማህበር ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ውቀና ተሰጥቶት ስራ ይጀምረው በዚህ አመት ጥቅም ቶር ላይ እንደሆነ ሊቀ መንበሩ ገልጿል አየር መንገዱ ግን የማህበሩን መቋቋም እንደማይፈልግ የገለጹት ካፒቴን ኤሽዋስ በመቋቋም ሂደት ላይ ሳለ ጠንካራ ተሳትፎ የነበረው ሰዎች ከስራ ማገዱና ማባረሩን ማህበሩ ከተመሰረተም በኋላ አባል ሆነው ንቁ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ሰራተኞች ላይ በየምክንያቱ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስረድቷል የማህበሩ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ማርቆስ ይስወርቅም ሰኔ 26 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጽ በጻፈ የጊዜው ግድ ደብዳቤ ለሁለት ወራት ከስራ መታገዳቸውን ወደ ስራ ገብታቸው እንዲመለሱ ሲደረግም የሁለት ወር ደሞዝ መከታታቸውን ገልጿል የእግድ ደብዳቤው ጣባቸውም ያየር መንገዱን ኢሜል በመጠቀም በስራ ሐላፊዎች ላይ ስጋት የሚፈጥርና 
ዝቅ የሚያደርጋቸው ሰም የማጥፋት ድርጊት ፈጽሞዋል በሚል ምክንያት መሆኑን እንደዚሁ ተናግሯል ማለት ነው የማሃበሩ ሊቀ መንበር ካፒቴን ይሽዋስም እንደዚሁ ተመሳሳይ እጣ እንደደረሳቸው እንደ ሌሎች ከስራ መታገዳቸውን ወይም መባረራቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ባይደርሳቸው ከስራ ገበታ ከተለዩ ሁለት ወራት ከ15 ቀን ማሳለፋቸውና ደሞዛቸው መቆሙን ለሪፖርተር ተናግሯል ጉዳዩ በነቃት ሲከታተል የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌደሬሽን ወይም ኢሰማኮ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬ ወይም ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በሐምሌ 2011 ዓ.ም ምረት ደብዳቤ ልኮ ነበረ የማህበሩ አባላት ለምክር ቤት አባልነት የተመረጡና ንቁ ተሳታፊዎች መሆናቸውን ተከትሎ ለማሸማቀቅ ሲባል ከድርጅቱ ለማሰናበት ሆነ ጊዜያዊ ግድ ለመስጠት ስልጣኑ በሌላቸው ስራ ሐላፊዎች ምጃ የተወሰደ ነው በማሃበራዊ ወይም ደግሞ በማሃበራት ጉዳይ ጣልቃ መግባትና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377 ህዝባር 96 አንቀጽ 1 ፊደል ሃናመ እንዲሁም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 26 ቁጥር 2 ፊደል ሃለ ሃመር ሃናመ የተጠቀሱትን በመተላለፍና ኢትዮጵያ ተቀበላ ካሰደቀቻቸው ኮንቬንሽኖች ቁጥር 87 እና 98 ጋር በቀጥታ የሚቀርን በመሆኑ በሰራተኞች ላይ የሚደርሰውን ወከባ እግድና ስንብት መታረምና መቆም አለበት ብሏል ጉዳዩን በተመለከተ ጥያቄ የቀረበለት የኢትዮጵያ የየር መንገድ ግሩፕ በጽሁፍ ምላሽ ሰጥቷል እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የየር መንገድ ግሩፕ ጠንካራ የሆነ ባለም አቀፍ ደረጃ ይዳብረ የሰው ሀብት ልማት ደንቦችና መመሪያዎች አሉት ድርጅት ሲሆን የተጠቀሱ ሰራተኞች በተለያየ ዲሲፕሊን ጥፋት ምክንያት አስተዳደሩ ርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው ርምጃውም ከመወሰዱ በፊት በድርጅቱ አሰራር መሰረት ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ኮሚቴ ታይቶ ተመጣጣኝ አስተዳደሩ ርምጃ መሆኑ ተረጋግጦ እንደተከናወነ ለማሳወቅ እንወዳለን ሲል አስረድቷል አየር መንገዳችን ያገራችን ያሰሪና ሰራተኛው አጁን በአግባቡ ተከትሎ ከመስራቱም በላይ የማንኛው የሰራተኛ ማህበር ጉዳዮች በዚህ አግባብ ያስተናገደ የሚገኝ ሲሆን በማንኛውም የሰራተኛ ማህበር የውስጡ ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባ ማረጋገጥ እንወዳለን በተጨማሪም ባሁን ወቅት በድርጅቱ ውስጥ ሁለት ማህበራት የሚገኙ ሲሆን ያሰሪና ሰራተኛ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ከ50 በመቶ በላይ አባል ካለውና ከ57 አመት እድሜ ካስቆጠረው ቀዳሚው የሰራተኛ ማህበር ጋር በሰራተኞች ጉዳይ ላይ በቅርበትና በጋራ በመስራት ላይ እንደምንገኝ ለማሳወቅ እንወዳለን በዚያ ጋጣሚ ችግር አለኝ የሚል ግለሰብ መሆነ ማህበር በድርጅቱ የውስጥ አሰራር መሰረት ተወያይቶ መፍታት እንደሚችል እየታወቀ ወደ ሚዲያ መሄድ አስፈላጊ አልነበረም ሲል የቅሬታ አቅራቢዎችን ኮንኗል ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ በቀጣይ በድርጅቱ ሰራተኞችና በድርጅቱ ማከል የሚኖሩን ውሳኔና የታገዱትን በመንመልኩ ሊመለሱ እንደሚችሉ ከዛ በተጨማሪም የተሰናበቱትስ በመንመልኩ ችግራቸውን ይቀርፋሉ የሚለው ጉዳይ እጅጉን አሳሳቢ ይመስለናል በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅጉን ኢትዮጵያን ስም የሚያስጠራ ዓለም አቀፍ ድርጅት እንደመሆኑ በዚህ መልኩ ስሙን ማንሳትም ሆነ ስሙን ማጥፋት ተገቢ ነው ብለን አናምንም ይልቁንም ተቀራርቦ በመነጋገር ችግሩን በዛው በድርጅት ውስጥ መፍታት ተገቢ ነው እንላለን ከአየር መንገድ ጋር ባልተያዘ ነገር ግን በአየር መንገድ ውስጥ ተለማማጅ የሆነ ሰልጣኝ ፓይለት ላይ የደረሰ አሳዛኝ አጭር ዜና አለ ትናንት ጥዋት እንግዲህ አንድ ሰልጣኝ ፓይለት ነው የተባለው ጣት ከደንበል ህንጻ አንድ 12ኛ ወለል ላይ ራሱ ኖሮ ሮ ህይወቱን እንዳጠፋ በስፍራው ከነበሩ መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል እስካሁን ፖሊስ ምክንያቱን እንደዚሁም ደግሞ ልጁ በመን ምክንያት ህይወቱን ሊያጠፋ እንደቻለና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች መረጃውን አላወጣ መረጃው ሲወጣ ወደናንተ ምናደርስ ይሆናል ምርጥ ሚዲያን እየተከታተላችሁ አብራችሁን ስለምትቆዩ ጅጉና አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ለዛሬ ለተሐሳስ 82012 ያዝናቸው ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ አሁንም ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ